Bonjour à, à tous, on va, on va commencer à, à l'heure. Euh, simplement un petit mot, je voulais vous remercier au nom de la, de la Bibliothèque publique d'information pour être, pour être venu ce soir. C'est la première rencontre bande dessinée de l'année 2020, une année qui va être particulièrement riche puisque le ministère de la Culture a fait de cette année 2020 une année de la bande dessinée. Angoulême vient, vient de se terminer, tout le monde est, est fatigué d'Angoulême, je crois, dans le monde de la bande dessinée, mais ils sont encore là ce soir. Donc pour cette première rencontre avec, avec Joe Sacco, je, je vous annonce simplement pour le tout petit mot que je fais, la prochaine rencontre qui aura lieu le 27 février avec Sophie Guérive. En fait, nous, depuis longtemps maintenant à la BPI, on fait des rencontres tous les mois avec des auteurs de bande dessinée qui ont fait l'actualité éditoriale. Donc on aura des gens d'Angoulême qui vont venir cette année, enfin des gens qui ont eu des prix à Angoulême. Et l'idée en fait de nos rencontres qu'on qu qu anime mensuellement, c'est une petite interview avec Sonia, qui, qui continue à faire ça avec nous et dont on est très heureux. Et c'est suivi d'un petit atelier, enfin, d'un atelier de, de dessin avec l'auteur, donc c'est une programmation qui est très intéressante et que je vous invite à suivre, et puis cette année à la, à la BPI ça sera très riche en bande dessinée, donc je vous invite à, à bien suivre ce programme. Et puis je voudrais remercier uh, Joe Sacco d'être avec nous ce soir. I thank you Mr. Joe Sacco for being with us tonight, this is a very great honor and pleasure for us to welcome you today. Merci Sonia d'être encore avec nous, et merci aussi à Armel qui va vous traduire la rencontre et la rendre accessible en français. Et je ne dis pas un mot de plus. Bonne soirée. Merci beaucoup Nathanaël, merci à tous d'être avec nous ce soir. Bonsoir Josako, merci encore d'être avec nous. Vous venez de, de publier « Payer la terre », un album édité par Futuropolis et la revue 21, un récit qui nous amène à la rencontre des Premières Nations des territoires du Nord-Ouest canadien. Merci donc Josako d'être avec nous, comme le disait Nathanaël, surtout au lendemain du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Et justement, en parlant du, du Festival d'Angoulême, en préparant cet entretien, je suis tombée sur une interview datant d'il y a une dizaine d'années dans laquelle vous disiez que beaucoup de personnes trouvaient encore ce choix de marier le journalisme et la bande dessinée surprenant. Alors vous êtes l'auteur de Palestine, sorti il y a près de 20 ans, de Gaza 1956 et de bien d'autres albums. J'ai mis quelques couvertures sur l'écran. Aujourd'hui et depuis quelques années, plus personne ne trouve la BD documentaire, la bande dessinée de reportages surprenante. Et j'imagine que beaucoup d'autrices, d'auteurs vous disent que vous êtes pour elles, pour eux, une référence. D'ailleurs, vous avez participé à une rencontre à Angoulême avec Ariane Chemin autour de, de cette bande dessinée documentaire. Euh, Est-ce que cela vous étonne, ce, ce renversement, ou bien vous vous dites juste « Ah ben, quand même, ça a été lent » pour que les gens se rendent compte à quel point c'était important et intéressant de raconter ces choses-là en bande dessinée I guess I'm, uh not so surprised in a way. Uh, little by little, people have been paying attention to what's going on. Younger people have grown up in the United States, for example, with comics. They sort of understand the alternative comics. And so they're much more accepting of uh, what people like me and my peers were doing. Je ne peux pas dire que, que je sois surpris. Je crois que petit à petit, euh, les gens s'y sont habitués. Il euh, y a eu des générations qui ont grandi avec, euh, avec euh, la bande dessinée et qui se sont euh, familiarisés avec le type de, de BD que je fais, euh, notamment à travers euh, tout ce qui est de, de, de la BD alternative également. Mais au début, il y avait quite a bit de résistance. Après avoir fait la Palestine série et que je voulais aller à Bosnie, j'étais à New York, going from one magazine to another, seeing if anyone was interested in, in sending me, and no one was. Mais il y a eu effectivement euh, pas mal de, de résistance euh, au départ, euh, notamment entre Palestine et euh, ce, le travail que j'ai fait après sur, sur la Bosnie, où euh, entre ces deux ouvrages, j'étais à, à New York en train d'aller d'un éditeur à un autre pour euh, voir qui serait prêt à, à m'y envoyer, et personne n'était prêt à, à faire ce travail. And now I'm in the lucky position where Um, people will contact me or my agent to see if I want to do a story. So yes, things have definitely changed. It was, it was, I'm not surprised because I think the format is, I think it's an important and uh, very worthwhile way of uh, doing journalism, for example. I'm not surprised, but uh, it's still, it did take a while. It did take a while. Et à présent, je suis dans la position heureuse où ce sont les gens qui viennent me contacter pour, pour ce, mon travail. Euh, après, je ne peux pas dire que je sois surpris dans le sens où j'ai toujours pensé que c'était une forme, euh, ce, ce BD reportage, une forme euh, qui, valait la, qui valait la peine. Donc je pense effectivement que ça, ça a pris un certain temps. 
Vous disiez aujourd'hui, euh, les gens euh, vous contactent euh, pour que vous puissiez réaliser euh, ce type de, de reportage. C'est aussi ce qui s'est passé pour, euh, pour Payer la Terre. Les premières planches ont été euh, publiées dans la revue euh, 21. Est-ce que vous pouvez euh, nous raconter un petit peu l'origine euh, de, de ce projet Comment est-ce que cette rencontre avec euh, ces Premières Nations, et plus particulièrement les Dénés, s'est faite Et comment est-ce que, voilà, avec la revue 21, vous avez collaboré pour réaliser ces toutes premières planches et ensuite avec les éditions euh, Futuropolis Uh, well, I'd already done a report about India uh, for Vantayan, and I contacted the editor at the time, and uh, he was happy to have me do another story, but I came up with the idea. I'm lucky. I'm lucky in that I can suggest ideas and editors might listen to that. J'avais déjà réalisé un travail en, en Inde pour 21, euh, et puis c'est moi qui ai contacté l'éditeur. Ensuite, j'ai cette chance euh, de, de pouvoir euh, proposer mes, mes propres idées et que ça fonctionne. So I did this story for uh, 21, and I wasn't satisfied with the story I did for them. I didn't. I felt like there were gaps in the story, so I made a second trip up, and that uh, turned into the book. Et donc euh, j'ai fait ce, ce reportage euh, pour 21, mais je n'étais pas très satisfait de mon travail. Il me semblait qu'il y avait euh, euh, des, des, des passages manquants, des, des trous dans, dans mon récit. Et donc j'ai fait euh, un second voyage, et c'est ça qui est devenu le livre que vous avez aujourd'hui. Et je pense que comme tout le monde dans cette room, je suis inquiet sur le changement climatique. Donc j'ai voulu faire une histoire qui regardait le changement climatique, mais peut-être d'une façon oblique, uh, oblique way. Je pense que comme de nombreuses personnes dans cette salle, je me soucie du changement climatique, je m'en inquiète. Et euh, donc je voulais faire un travail qui, qui parle de, de ce changement climatique, mais euh, de façon un peu de biais, disons. So when you think about climate change, you think about resource extraction. And I thought it would be interesting to see uh, who, is, who is affected most by resource extraction. It's indigenous people. It's people on the periphery. So I thought it would be interesting to go to an indigenous community and see how they relate to this extraction of natural resources. Et donc euh, j'ai pensé à la question donc de l'exploitation le, de des l'extraction des ressources naturelles et je me suis euh, demandé qui étaient les gens euh, les plus affectés par euh, cette exploitation des ressources et finalement euh, c'est euh, ces peuples indigènes c'est ces personnes euh, en périphérie euh, à la marge et je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir aller rencontrer euh, ces peuples et ces communautés là. Et comment est-ce que justement s'est faite euh, cette, euh, cette rencontre On voit euh, dans l'album Shona avec laquelle euh, vous voyagez justement à la rencontre euh, des Dénés. Comment est-ce que s'est faite euh, la rencontre Comment s'est faite euh, votre approche finalement de toutes ces personnes Et on va y revenir au cours de, de la rencontre, à quel point elle se confie à vous, à quel point vous avez réussi à créer un climat de confiance qui fait que toutes ces personnes vous ont confié énormément de, de choses. Comment est-ce que voilà, vous êtes pour la première fois euh, rendu sur place et comment est-ce que les premiers contacts euh, se sont établis pour justement donner encore une fois cet album qui est extrêmement riche d'un point de vue historique, d'un point de vue des, des témoignages et avec encore une fois cette sensation d'être au plus près euh, de ces personnes et d'être vraiment avec elles. Yeah, I, there was a, a person named Shauna Morgan who um, helped me with this. She's, she's white but she knows a lot of people in the communities and we drove up together and she introduced me to people. Generally it helps to have someone that's trusted by the community to introduce you. And that's how, that's sort of how I traveled up anyway, with her. Oui, donc euh, comme on voit dans le livre, il y a cette personne, Shona, avec euh, qui j'ai voyagé. Euh, c'est une femme blanche, mais qui connaît euh, très bien les, les communautés de cette région. Et c'est euh, vraiment ce, ce qui aide euh, en général, c'est d'avoir quelqu'un qui sera là euh, pour euh, euh, présenter et faire, faire le lien au départ euh, avec, euh, avec les communautés. But it was actually a difficult story to do. And I was almost surprised by the difficulties. Um, I, went, I went into these communities and people were friendly, but of course I'm an outsider and I'm a Westerner and who am I coming to ask these stories? So gaining trust, it's, it's sort of a, a slow process. As much as possible, I, I try to meet people in a calm fashion in their homes and talk to them and let them go get to know me a little bit. 
Euh, il reste que c'est une, une expérience euh, difficile. Euh, je viens en tant qu'étranger, en, qu en tant que personne extérieure à la communauté. Et donc, qui suis-je pour venir euh, leur poser ces questions euh, C'est un processus qui prend du temps. Et euh, j'essaie dans, dans la majeure partie du temps de euh, les rencontrer dans des situations calmes euh, chez eux pour instaurer ce, cette, petit à petit cette relation de confiance. And sometimes the difficulty was, if I was speaking to an elder, an older person, they, I asked, can I record the conversation? And they would say, no, please. Can I take notes? No, please. So I would listen sometimes for an hour and a half <laughs> and just listen. Then I would go back to where I was staying and write down everything I thought they said, then bring it back and say, does that look right to you? Et une autre difficulté, c'est que j'avais souvent été euh, parler avec des personnes âgées et euh, des anciens à qui je demandais euh, est-ce que je peux enregistrer Non. Est-ce que je peux prendre des notes Non. Et du coup, il m'arrivait d'avoir euh, des conversations qui pouvaient durer jusqu'à une heure et demie et euh, je devais rentrer chez moi vite euh, écrire tout ce que j'avais pu retenir et revenir avec euh, ce que j'avais euh, écrit pour vérifier si c'était effectivement ça euh, que la personne avait dit. And that sort of doesn't work if you're trying to do journalism. So later on, when I was sort of maybe less intimidated by the project, I would just insist a little more and say, you know, I, I want your words. It's important to me to get your words. That's what I'm looking for, not a paraphrase. And it was sort of a negotiation at times, but it, it, once I, got a, I, I told them what I needed and how I needed it, uh, people were open to that. Donc c'est effectivement pas un processus idéal d'un point de vue d'un journaliste et je crois qu'à partir du moment où j'ai été un petit peu moins intimidée par mon propre projet, j'ai réussi à insister plus auprès d'eux et à leur dire que je, ce que je voulais c'était recueillir leurs paroles, leurs, leurs propos exacts et pas uniquement faire de, de la paraphrase et à partir de, de cet instant où j'ai su leur dire précisément ce que je voulais, ça a été une négociation et on est arrivé à, à quelque chose euh, que je voulais. Et c'est justement dans cet album, on va en parler un petit peu plus tard sur la façon dont vous l'avez écrit, mais la narration qui se mêle parfaitement justement avec ces parties de, de paroles rapportées, di, enfin de paroles directes euh, justement. Et c'est avec justement les paroles d'une personne que s'ouvre cet album, pas avec Shona, pas avec vous, mais avec Paul Andrew. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement qui est Paul Andrew et comment vous avez pensé ce premier chapitre qui est comme une immersion en fait directe pour le lecteur dans une réalité totalement différente euh, de la sienne euh, C'est-à-dire qu'on est vraiment d'un seul coup avec une personne dont on suit la naissance, les premières années, la façon de s'intégrer dans, dans la communauté. Et comment est-ce que finalement il réussit à trouver sa place en trouvant un travail au sein de la communauté C'est important de commencer justement avec ces paroles d'un autre pour montrer que dans tout l'album, ce sera vraiment leur parole qui sera importante. This is one of those beautiful moments, really, that happens, I think, few times in a journalistic career, where you're looking for something, and someone sits down with you and just gives you exactly what you were hoping to find. One person to just tell you what life was like growing up in the bush. I'd got pieces from different people, but here was one person sort of laying it out from his birth. That's how he started it. It was pretty perfect. C'est un, un rare moment et un moment magnifique dans, dans la vie d'un journaliste quand on trouve cette personne euh, qui va nous donner exactement ce qu'on veut. Et euh, donc là, c'était la, la, la vie euh, donc dans, dans la forêt. Et euh, il a commencé comme ça, euh, véritablement par sa naissance. Et c'était euh, l'introduction idéale. And this seemed like a very logical place to begin the book because you see life in the bush. I, most people my age um, in the Northwest Territories above Yellowknife, the, the capital, grew up in the bush, spent at least some years as children in the bush. So I felt like this was a great way to start the book because now after that, you're going to begin to see how life has changed from that, that almost How he, how he described it, almost idyllic kind of setting. The way people lived with each other, the way uh, people knew basically where they belonged in the group and the way they lived on the land. Et c'était effectivement une, un début idéal pour, pour le livre, parce qu'il faut savoir que dans, dans ces régions des territoires du Nord-Ouest, 
du Canada, euh, la plupart des personnes qui ont mon âge euh, autour de Yellowknife et au nord de Yellowknife, qui est la, qui est la capitale, euh, ils ont grandi effectivement dans, dans la forêt. Et c'était un bon point de départ pour montrer ensuite euh, en quoi tout ça avait changé. Et en même temps, ça montre un, un point de départ qui a quelque chose d'assez euh, euh, idéal euh, dans cette relation euh, à la forêt et euh, à la communauté et à la terre. Et vous terminez euh, ce premier euh, chapitre avec euh, une réflexion que vous euh, faites. Vous dites euh, donc euh, à Paul Andrew, bon, c'est passionnant tout ça, mais je voudrais qu'on en revienne au moment où un avion apparaît pour presser justement. Et c'est ce que vous disiez sur le côté du moment où ça bascule, le moment où, où, où ça change. Et d'un avion, il ne va pas en être question immédiatement euh, dans le récit, puisque vous allez nous expliquer ce qui a amené justement à l'apparition euh, de cet avion. Et c'est ce que vous disiez euh, tout à l'heure, la découverte du pétrole, d'or euh, sur les territoires et l'arrivée euh, des industries avec un un acte fondateur aussi que, que, vous nous, que vous nous racontez, pour ainsi dire, le traité 11, qui est assez euh, terrible. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce traité 11 par lequel, finalement, tous ces peuples, toute cette communauté, toute cette communauté a cédé euh, sa terre pour, pour la promesse de, de quelques dollars et, et quelques médailles well, of course, um, the people in the Northwest Territories, the indigenous people in the Northwest Territories, were living on land that was considered basically useless to European settlers. European settlers wanted farmland. And that far north, there's no farmland. Donc euh, ces, ces territoires étaient considérés euh, inutiles euh, finalement pour les colons euh, qui venaient d'Europe euh, car ils étaient à la recherche de terres agricoles, pour, euh, des terres à cultiver et euh, aussi loin euh, au nord euh, finalement il n'y a pas de terres cultivables. So the fact that people were living on the land, uh, trapping, hunting, moving around, following caribou, um, meant nothing to the Canadian dominions. And, but that all changed once they found oil. Donc le fait qu'il y avait des gens qui vivent sur cette terre, euh, qui chassent, qui pêchent, euh, qui, euh, qui vivent au milieu de, de la nature, cela ne signifie rien pour euh, le dominion du, du Canada. Euh, C'est quelque chose qui a changé, évidemment, euh, une fois qu'on a découvert la présence de pétrole dans la région. Et une fois que vous trouvez l'oil, soudainement, le pays devient très intéressant. Et ce qui s'est passé dans ce particulier cas, c'est que le gouvernement voulait formaliser, maintenant ils voulaient formaliser their relationship with the land and they wanted to make sure that whoever was living on the land understood that they were in charge. Donc évidemment euh, dès qu'on trouve du pétrole quelque, quelque part euh, tout change et ce qui s'est passé c'est que le Canada a donc voulu euh, formaliser le, le rapport et le rapport à la terre euh, pour préciser euh, qu'ici à partir de maintenant euh, c'était eux qui étaient responsables et euh, qui avaient le pouvoir sur cette terre. So in the 1880s, all the way up to the 1920s, the Canadian government went around to these small communities, basically getting them to sign pieces of paper where they gave up, surrendered, ceded, any word you could think of that made it clear that they were giving up the land. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'entre 1880 et 1920, euh, le gouvernement canadien a fait le tour de ces petites tribus et de ces petites communautés en le faisant, leur faisant signer différents morceaux de papier euh, où ils, euh, ils abandonnaient, ils cédaient euh, n'importe quel terme que vous trouverez qui euh, explicitait clairement qu'ils renonçaient à leur terre. And they basically did this for a few implements for five dollars a year um, down the road and maybe for some medallions for whoever was considered the chief. Et donc ils ont fait ça en échange de, de quelques paiements euh, de 5 dollars par an ou de quelques médailles euh, pour euh, la personne qui était considérée comme le chef. But the people there didn't think of these treaties as giving up the land. As, they, as the Dene people told me, well, we never owned the land to give it up. The Dene believe the land owns them. So that's a very different construction from the way Westerners think of land. Mais ce que, ce que j'ai appris en parlant avec les Dénés, c'est qu'ils n'ont jamais euh, pensé qu'ils renonçaient à leur terre. Ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que la terre ne leur appartient pas, ils appartiennent à la terre. Donc c'est un, une, une approche évidemment très différente de, de celle des Occidentaux. 
Et d'ailleurs, la personne qui, qui, dans le livre, euh, vous dit euh, « la terre ne nous appartient pas, c'est nous qui lui appartenons euh, », poursuit en disant « on ne vend pas son père et sa mère euh, ». C'est-à-dire que c'est quelque chose de, qui fait partie euh, d'eux. Ils font partie euh, d'une famille, d'une même famille avec, euh, avec leur terre. Well, that's, that's what's interesting about the Dene. They, they have such a different conception to the land than we do in the West. We think of the land, you know, I think of the land as property, as something to be divided up mathematically, parceled and sold. And then you, you decide, well, who owns the rights to what's on the land, who wrote, owns the rights to what's under the land. Oui, c'est ça qui est, qui est intéressant chez les Dénés, c'est leur conception extrêmement différente de, de la terre. Je pense que nous et moi en premier euh, considérons la terre comme de, une propriété, comme quelque chose euh, de, de mathématiquement euh, euh, découpable en, en parcelles et, et en air. Et euh, ensuite, on réfléchit à, à qui appartient ce qui est au-dessus de la terre et est-ce qui appartient aussi les ressources sous la terre. So the Dénés think of these treaties, they thought of them as friendship treaties. They heard a lot of oral promises that weren't in the treaties. And because they're people who tell their stories orally, they trusted the oral promises. I mean, most of them, I'm sure, couldn't read this legalistic language in the treaty. Et les, les Dénés ont, ont vu ces, euh, ces traités comme des traités d'amitié. Il y a eu des promesses orales et en tant que, euh, de, de, que peuple à la culture majoritairement orale, euh, c'était euh, pour eux... Euh, euh, valable en, en tant que tel et je, je suis assez certain que beaucoup d'entre eux ne savaient pas lire et qu'ils ne pouvaient pas en tout cas comprendre euh, ce, ce langage très euh, euh, juridique euh, présent dans les traités. C'est un énorme travail de, de construction, en tout cas j'ai le sentiment, peut-être que vous allez dire que finalement c'était très fluide et très, euh, très facile à écrire, mais quand on lit l'album, ce qui est assez, impr est assez impressionnant, c'est la façon dont vous imbriquez à la fois le temps du, du reportage, euh, le moment où ju justement vous allez rencontrer euh, toutes, toutes ces personnes, les souvenirs qu'elles qu vous racontent, les éléments historiques euh, également que vous nous racontez, comment est-ce que vous avez travaillé la narration euh, de cet album pour faire en sorte que rien ne soit oublié, euh, c'est un album très dense, très très riche, très complet, mais en même temps, vous nous racontez euh, vraiment une histoire. À aucun moment, on a l'impression d'être dans un pensum et on se dit euh, « Oh, je vais sauter les pages documentaires, enfin les pages historiques, parce que c'est un, un petit peu long. » À aucun moment, vous réussissez, réussissez justement à mêler ces différents de, de narration, niveaux de narration. Pardon. Euh, comment est-ce que vous avez imaginé la construction même du récit Est-ce qu'elle euh, est arrivée très rapidement ou est-ce que ça a été un long travail après euh, votre, votre, votre voyage sur place de, de reconstruction, euh, d'ajustement de, de, euh, de de, 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 ouais, de, de, de ouais, d'ajustement entre, entre ces différentes parties, toutes ces, toutes, ces, toutes ces choses que vous aviez et que vous vouliez nous raconter. Well, Sonia, this is the magic and I can't reveal my secrets. <laughs> ouais, Sonia, ça c'est toute la, la magie et je ne veux pas révéler mes secrets. I'm a very organized person when I start a book. So I have many interviews and many journal entries. And what I do is I index everything. It's, it's a very long process, mm -hmm. but if someone's name or an idea appears in different parts of my journals or interviews, I know exactly where I can find it. Euh, en fait, je suis quelqu'un de, de très organisé euh, dès que je, je commence mon travail et donc euh, euh, j'ai différents euh, carnets et différentes entrées euh, dans mes carnets et donc s'il y a un nom qui réapparaît en, en différents endroits, tout est indexé de sorte à ce que je le retrouve. So, I actually, though that takes a lot of time, it saves a lot of time. And then I just begin constructing the story, and some things just seem um, instinctual. The idea of starting out with Paul Andrew talking about life on the bush just sounded right to me when, when it came across my mind. I go by my instinct a lot. Donc l'organisation, ça prend du temps, mais ça permet également de sauver, de faire l'économie de beaucoup de temps. Euh, et euh, après il y a des choses qui sont de l'ordre de, de l'instinct par exemple de, de démarrer le livre avec Paul Andrew euh, c'était quelque chose euh, vraiment de, de l'ordre de l'instinct et je fonctionne également beaucoup comme ça and then I just think of the main elements in the story I mean I'm, I'm writing about um, the actual resource extraction I'm writing about the conflicts within communities about whether they should how far they should go with this sort of thing it changes into the problems in the Dene community, and then you, like, why? Well, because of residential schools, which were very traumatic, and that will flow into something else. I mean, so it's, you, you build things 
when you realize that they, they can flow in a certain way. Et ensuite, je prends en compte les, les différents éléments que je veux mettre dans mon histoire, donc partir euh, de l'exploitation des ressources, les problèmes que ça pose euh, au niveau euh, des, des communautés, euh, les problèmes sociaux également qu'ils rencontrent. Alors pourquoi on déborde ensuite sur euh, la question de, de, des écoles où euh, les, les enfants des nés ont été envoyés Donc euh, les, les éléments... Euh, fonctionne uh, comme ça dans, dans une sorte de, de flux, dans une sorte de courant qui uh, permet de les combiner ensemble. Et vous parliez de, de ces pensionnats, de, de ces écoles, et on en revient au fameux avion euh, dont vous vouliez que, que Paul Andrew vous, vous parle, et qui est donc euh, cette partie sur les écoles qui arrivent un petit peu plus tard et qui s'ouvrent sur, sur cette image où on voit effectivement euh, l'avion arriver pour venir chercher euh, les enfants des, des communautés, pour les amener dans, dans ces pensionnats, les éloigner de, de leur famille. C'est vraiment un passage très important euh, dans l'album. Et vous le disiez, ce n'était pas forcément quelque chose que vous attendiez, c'est quelque chose qui est arrivé à force de rencontres. Euh, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter en quelques mots euh, l'importance de, de ces pensionnats et de quelle façon ça a terriblement marqué euh, toute cette communauté, à quel point ça a séparé en fait, les, les enfants de, de leur famille parce que finalement il était question d'assimilation, d'acculturation et qu'on a, a essayé de, de les couper finalement de, de leur culture en fait Um, said that you can take a savage away, you can take a savage and teach a savage how to read and write, but all you have is a savage that can read and write. And what you have to do is take that, that child from the family and so they can learn white man's ways. Le premier Premier ministre du Canada a dit qu'on pouvait prendre un sauvage et lui apprendre à lire et à écrire. Et tout ce qu'on a, c'est un sauvage qui sait lire et à écrire. Euh, ce qu'il faut faire, c'est séparer euh, le sauvage et lui faire apprendre directement le, le, la façon d'être, le mode de vie des Blancs. So the, the trauma that indigenous people have suffered in Canada wasn't a consequence of the schools, it was the purpose of the schools. En ce sens, euh, le traumatisme vécu par euh, les peuples indigènes du Canada n'est pas une conséquence de ces écoles, mais le, la raison d'être de ces écoles. They, they took the children and often they sent a brother here, a sister there. They flew them quite far away from where they had been. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris les enfants et euh, souvent ils envoyaient euh, la sœur par ici, euh, le, le frère ailleurs, et, et le plus loin possible de, de là où ils avaient grandi. And the idea was to break them from their culture, break them from their families, break them from their language. They weren't allowed to speak their language. They were, they were beaten if they spoke their indigenous languages. Et donc l'idée c'était de les séparer de, de leur famille, de leur communauté, de leur culture et de leur langue. Ils n'avaient pas le droit de parler leur, leur langue et étaient battus euh, quand ils le faisaient. The schools were a place of physical, mental and sexual violence. Les écoles étaient un lieu de violence physique, psychologique et sexuelle. And they were quite effective in what they accomplished because when these children would return to their communities, often they couldn't even speak to their grandparents and sometimes their parents. Et ces écoles étaient très efficaces puisque quand les enfants rentraient dans leur communauté, souvent ils ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas parler à leurs grands-parents et parfois même à leurs parents. And so everything we see happening in indigenous communities where we see alcohol abuse, domestic violence, uh, all these things are really a consequence of trauma playing out over the generations, because these communities were nothing like this before. Et quand on regarde aujourd'hui les communautés et qu'on voit la présence de, de violence, uh, tout ce qui est lié à l'abus uh, d'alcool également, uh, c'est la, la, la conséquence de, des traumatismes qui se sont uh, répétés au fur et à mesure des, des générations, car c'est une situation qui n'était pas présente uh, auparavant. Et je fais une petite parenthèse, enfin ça peut être une grande parenthèse d'ailleurs, mais pour, uh, pour parler uh, du dessin, uh, depuis tout à l'heure on parle de, de souvenirs de, de personnes qui, 
qui vous confient leurs euh, leur souvenirs. Euh, vous disiez, quand, quand je demandais aux plus âgés euh, d'enregistrer, euh, ils disaient tout de suite, non, 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 on ne veut pas. Comment est-ce que vous avez travaillé euh, toute la documentation pour nourrir cet album On vous voit prendre des photos, des fois, euh, euh, dans l'album, à un moment où il y a un personnage qui essaye de se frayer un chemin dans, dans la forêt, euh, je crois, et vous dites, euh, j'adore ça, la lutte entre l'homme et, et la nature, et on vous voit sortir euh, l'appareil photo. Euh, donc j'imagine qu'il y a une documentation photo, mais pour ce qui arrive aujourd'hui, comment est-ce que vous avez reconstitué euh, toute, toute cette vie, notamment dans les années passées où j'imagine qu'il n'y avait pas forcément de, de documentation There's a very good museum in Yellowknife that has a lot of uh, photographs taken, let's say, from the 1920s to the 1980s or 1990s. And there were great images of people living in the bush. That, those were the periods when people might still have been living in the bush. So that was available online, and it was an enormously important resource for me. Il y a à Yellowknife euh, un musée euh, très très riche en termes de, de documents et notamment de photographies à partir de 1920 jusqu'à 1980-90, euh, toute une période où les gens vivaient encore euh, dans, dans la forêt et c'est également des ressources qui sont euh, accessibles en ligne. Ça a été euh, un élément très important dans la documentation. And for example, that first chapter, the one that takes place in the bush, um, I managed to get Uh, copies of that into the hands of two or three in indigenous people and finally into Paul Andrew's hands. He's the man who's telling the story and he seemed quite pleased with it. And that to me was the validation I needed. Et donc pour ce qui est de, de, de ce premier chapitre, euh, j'ai euh, pu euh, mettre ces, ces documents dans les mains euh, des personnes indigènes et jusqu'à euh, Paul Andrew et avoir son point de vue et son approbation et c'est tout ce, ce dont j'avais besoin. And the rest of it is like trying to find things online. I mentioned a number of schools. I tried to take find pictures of those very schools. I tried to take find pictures of what the uniforms looked like. Sometimes I would contact some of the people there again and have an email question or a question on the phone to to try to get some visual question answered. Et le reste donc c'est beaucoup de, de recherches en ligne pour avoir des images par exemple soit des écoles soit des uniformes pour avoir une idée euh, vraiment exacte de la représentation et euh, également euh, simplement rappeler euh, les gens pour euh, vérifier ces points de, de détails visuels avec eux. C'est aussi justement un livre sur, sur la mémoire. Vous évoquiez tout à l'heure le fait euh, qu'ils apprenaient une nouvelle langue à lire, à écrire. Euh, la culture d'aînés, c'est une tradition orale. Euh, quelles ont été les, les réactions Justement, vous disiez au début, les gens ne voulaient pas que, que vous enregistriez parce qu'ils n'avaient pas euh, l'habitude. Est-ce que finalement, l'idée d'avoir une trace, d'avoir justement euh, cette, cette parole, encore une fois directe, puisque euh, vous gardez leurs mots, euh, vous, les personnes s'expriment à la première personne, l'idée d'avoir... Euh, cette culture, évidemment pas dans sa totalité, mais une partie de, de cette culture qui existe dans un livre, vous disiez que, que les personnes pouvaient vous relire, c'est quelque chose qui, 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 qui a fini par être importante pour, pour elles. Finalement, elles ont vu justement l'intérêt aussi de, de, de poser tout ça sur, sur le papier. J'espère que mais je ne sais pas comment ils vont le livre comme total. Yet. Je l'espère, mais je ne sais pas euh, encore euh, comment euh, ils vont recevoir le livre dans son ensemble. Um, I think the the message basically I got from Paul Andrew was this is good. It'll help us explain to younger people how we lived. And to to in my eyes, that's a you know a positive thing. De ce un, le retour de, que j'ai eu de, de Paul Andrew, c'est que c'était une bonne chose, que ça aiderait à expliquer aux, aux générations suivantes euh, comment ça se passait, et à mes yeux, c'est quelque chose de positif. Mais ultimately, you, a book like this really has to be mixed with books by Dene people or listening to what they have to say otherwise. This is mostly Dene, almost mostly entirely Dene voices. But there are other ways that they can tell their story too. Idéalement, euh, cela dit, il faudrait que ce livre euh, se soit lu euh, en parallèle avec euh, des livres euh, d'aînés. Euh, il y a la, la majeure partie de cet ouvrage est composé de voix euh, d'aînés, mais il y a également d'autres façons pour pour ces communautés de, de faire entendre leur voix. 
Et je remonte dans ma parenthèse, je retourne en arrière. Euh, à un moment, j'évoquais le fait que vous vous représentez en train de, de prendre des photos. Euh, je le disais au tout début, à partir du chapitre 2, vous apparaissez avec donc, Shona qui, qui vous accompagne. Euh, on a l'habitude, euh, on connaît votre personnage dessiné ici en France, puisque vous vous représentez dans, dans, dans vos histoires. Qu'est-ce que vous permet le fait de, de vous représenter au-delà de la narration Est-ce que c'est aussi parce que vous avez au moins un personnage dont vous pouvez vous moquer euh, On vous voit à un moment vous débattre avec euh, un filet. Euh, c'est important d'avoir un personnage sur lequel justement on peut un petit peu se défouler et vous ne pouvez pas le faire avec les personnes que vous rencontrez. Donc vous mettez-vous tout sur, euh, sur vous-même Laughter I'm shocked you would say that. <laughs> Non, je ne me moque pas de moi, je suis choquée que vous disiez ça. I mean, I felt a little comical because, uh, to be honest, I'm not an outdoors person. I live in Portland, Oregon, where everyone's known for hiking and you know, mountain climbing or whatever it is, and I like to sit inside and read a book. <laughs> Pour tout vous dire, je ne suis pas vraiment quelqu'un euh, qui euh, passe beaucoup de temps à l'extérieur et dans la nature. Je vis à Portland où tout le monde euh, aime beaucoup faire de la randonnée. Et moi, mon truc, c'est plutôt de rester chez moi et lire un livre. Donc le fait que je me montre euh, être si peu à l'aise dans ce type de situation est au fait assez euh, exact. Mais je pense que c'est important de montrer moi parce que je veux que les gens savent que je ne suis pas un... Je veux que le lecteur se réalise et to signal to the reader that I'm not some all-knowing journalistic demigod hovering above a scene talking objectively about what I'm seeing and, and uh, you know, with this great authority. I'm, I'm a flesh and blood, blood person, a, as you can see in the, in the drawing. I'm, you're seeing this through my eyes, basically. Je crois que c'est important euh, pour euh, indiquer, disons, au, au public que je ne suis pas une sorte de demi-dieu euh, journalistique qui plane comme ça avec un regard euh, objectif et omniscient sur la scène que je décris. Je suis euh, un, un être humain en chair et en os et euh, c'est euh, important de, de rappeler que ce qu'il voit, il le voit à travers mon point de vue. Et the other important thing is you can show as an As a Westerner coming into a indigenous community, you can show the relationship between the two cultures. I want to contrast, I want to show how they welcome me, whatever whatever's going on. That stuff is to me is important. To show the relationship between um, the community and someone whom who they don't know coming in. It also allows me to talk about whether I'm part of the problem of exploiting people or not. Je crois que c'est également quelque chose d'important en tant qu'occidental qui arrive dans, dans ces communautés euh, pour montrer le, le, le contraste entre les deux et la question de, euh, de l'accueil euh, qu'ils qu me font, la distance qu'il y a par rapport à, à moi et puis poser la question de est-ce que je fais moi-même partie de, du problème dans euh, l'exploitation de, de ces ressources notamment et d'ailleurs, dans, dans le récit lui-même, vous partagez vos interrogations. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, des fois, c'est en discutant avec les gens que des choses vous viennent et vous l'intégrez au récit. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois où vous posez des questions et vous vous dites « Ah oui, effectivement, peut-être que c'est vers là qu'il faudrait aller. » Et donc, vous, vous jouez aussi avec ça dans, dans le récit pour qu'on soit vraiment avec vous dans, dans la réflexion, dans la façon dont les choses sont liées. Et... Hum, est-ce que c'était important justement pour vous d'être vraiment dans cette sincérité dans la narration Et j'en reviens aussi au, au graphisme, à ce qu'on peut voir à l'écran notamment, où on peut voir que vous jouez aussi avec, avec, avec les visuels. Il y a, il y a plein de, de pages où il n'y a pas de, de cases. Il y a aussi euh, ces textes où on a la narration qui sont euh, volontiers tordues. Il y en a quelques-unes qui sont droites, mais on est vraiment dans, dans, dans une énergie, dans quelque chose d'extrêmement vivant. Euh, c'était ce que vous vouliez aussi être dans, dans, du, dans du reportage, où on est avec des gens, on est avec la vie, donc il faut que euh, visuellement, on soit là-dedans aussi, on ne peut pas euh, remettre ces gens euh, dans, dans les cases, donc on va faire en sorte que euh, les dialogues, bien évidemment, il faut qu'ils soient écrits et lisibles, mais que tout soit le plus euh, vivant et bouillonnant possible. Je pense que ce que j'essaie de faire, c'est, dans certains cas, faire la façon dont je dessine et comment je mets les panels pour reflecter ce qui se passe. So if you look at the very first chapter, there are no panel divisions, nothing's in a box. Not even the words are in a box. And to me, that's meant to reflect somehow the freedom of growing up in the bush. 
Donc pour moi, c'est important que, que les cases euh, et la, la composition euh, reflètent ce qui est en train de se passer. Donc par exemple, si on prend le premier chapitre, euh, il n'y a pas de, de délimitation entre, entre les cases, même au niveau de, euh, des bulles euh, ou des des bulles, c'est des, des bulles carrées, euh, qui ne... des cartouches, Sonia dit des cartouches. Euh, donc il n'y a pas de, de, de séparation, et pour moi, ça, cette liberté reflète la liberté qu'il y a à grandir dans la forêt. Et je suis toujours intéressé dans comment je place les mots sur une page. Parfois, les mots sont placés d'une façon qui va guider les lecteurs à une certaine façon, et land sur une image que je veux prononcer de quelque sorte. Often they're at an angle because I'm trying to reflect the tension in a scene. Et donc ça m'intéresse beaucoup de travailler sur euh, là où sont placés euh, les mots en général sur, sur la page, souvent dans, pour la façon dont on guide le regard du lecteur. Je vais les organiser de sorte à que le, le, le regard tombe sur une, une case euh, sur laquelle je veux insister tout particulièrement. Euh, parfois elles sont aussi un peu de, de, de côté comme ça euh, pour euh, refléter la tension qui est à, à, à l'œuvre dans, dans la page. And I'm also interested in the rhythm of words. And I was quite influenced by the French writer Ferdinand Céline. You know, whatever his bad points, as far as being a writer, he's quite good. And he had this, this rhythm in his language with these ellipses. And I, avoid, I always liked to somehow mimic that rhythm that he managed to obtain in prose. Et euh, le rythme euh, de, des dialogues et de la prose est également très, très, important, euh, très, est également très important pour moi. Euh, J'ai notamment été assez influencé par euh, l'écrivain français Ferdinand Céline, euh, quel que puissent être ses euh, mauvais côtés par ailleurs. Euh, en tant qu'écrivain, c'est un très bon écrivain et euh, le, le, le rythme euh, de sa prose, et, euh, les ellipses présentes dans sa prose est quelque chose euh, que j'ai souvent essayé de reproduire dans mon propre travail. Et ce qui est marquant, et justement, vous dites ça donne du rythme, c'est aussi le fait qu'il y a beaucoup de témoignages, donc on a beaucoup, comme on peut voir ici, des visages, des personnes qui sont en train de, de raconter, où on pourrait rapidement tomber dans quelque chose de, de figé avec ces personnes de face qui nous racontent, mais la page est tellement vivante par ailleurs qu'à aucun moment on a le sentiment d'être justement dans quelque chose de, de figé. C'était aussi un enjeu d'autant plus grand de donner du mouvement qu'il y avait ces témoignages et que donc il allait y avoir ces visages régulièrement qui allaient revenir pour, bah pour qu'on n'oublie pas en fait qui parle, mais qu'il fallait justement que ça fasse partie d'une composition plus grande et qu'il y ait cet élan pour que le lecteur, ce soit aussi un plaisir de, de lecture parce que vous faites très attention à ça, vous pensez aussi beaucoup au lecteur, enfin j'imagine, et, et effectivement à aucun moment même si on a ces visages qui reviennent régulièrement, à aucun moment on a l'impression d'être dans quelque chose de figé. I want to pull the reader along. As, as, as difficult as some of the books I do are, and this might seem a strange way to think of it, but I think I want to entertain the reader. And to me, entertainment isn't a bad word. It just means I want the reader to want to turn the next page. Je veux entraîner le, le lecteur avec moi, euh, euh, quelle que puisse être la, la complexité et la difficulté de certains des, des ouvrages que je fais. Euh, je veux que le, le lecteur se divertisse et le divertissement pour moi n'est pas un mot euh, négatif hein, en aucun cas. Et je veux les illustrations et la façon dont je place les choses être engageant. Je veux dire, ça pour moi était une histoire très intéressante. J'ai rencontré des gens incroyables qui me disaient des choses très. Um, personal stories. It would be my problem if, as, as, as a cartoonist, I made this great work, great information dull. Et donc je veux que la composition euh, soit plaisante. Euh, il s'agissait pour moi d'une histoire euh, et d'un travail très intéressant, euh, d'un réel plaisir, et ce serait mon problème, ce serait euh, de ma faute si en tant que journaliste je rendais cette histoire ennuyeuse. Dans un entretien que vous avez accordé à un site qui s'appelle Du Neuf, euh, vous disiez il y a quelques années, je réalise un travail de journaliste en essayant de penser comme un historien. Euh, on peut un petit peu voir dans tout ce qu'on a dit de, depuis le début ce que, ce que vous voulez dire, mais est-ce que vous pourriez préciser un peu et en quoi est-ce que justement euh, votre travail de journaliste a besoin de, se, de penser comme euh, un historien pour, euh, pour arriver à ces, à ces albums, à nous raconter les histoires de cette façon Because I think, um History is a part of any journalistic work. A journalist can tell you what's going on today, and if you don't understand 
what happened in the past, it, it either won't make sense to you or you'll have a very skewed idea of what's going on. Je crois que l'histoire fait partie de tout réel travail journalistique. Euh, si on, on peut faire du journalisme uniquement à partir des, des faits présents, mais si on ne s'intéresse pas à ce qui s'est passé auparavant, on aura une vision tout à fait déformée. You can, I mean, I could do a chapter about alcoholism among indigenous people and just leave it there. But is that really fair? I mean, to me, alcoholism and colonialism cannot be separated. So you have to know the history to understand the alcoholism. Je pourrais faire un, un travail sur l'alcoolisme euh, de nos jours dans, dans les communautés euh, et euh, ne rien dire de plus, mais je n'ai pas l'impression que ce serait très juste. Euh, je vois un rapport direct entre l'alcoolisme euh, et la colonisation et je crois qu'on ne peut pas faire de, de travail là-dessus en laissant ce, cet aspect du passé de côté. Vous disiez tout à l'heure que, que vous espériez que effectivement, ce livre puisse être un moyen de, de communiquer entre les nouvelles générations et peut-être les, les plus âgées, et aussi les, les personnes qui, qui, ont, qui ne sont plus là, qui ont disparu. Euh, à la fin de, de l'album, on, on parle beaucoup des, de ces nouvelles générations. Il y a une jeune fille qui dit que, que les jeunes hommes, je crois, sont, sont apathiques, ou en tout cas que du coup, ce sont elles qui, dans les administrations, sont là parce que les jeunes hommes sont plutôt enfermés. Il y a aussi le rapport aux nouvelles technologies et de se dire que bah, pourquoi sortir vous disiez je, je préfère rester chez moi à lire un livre et il y en a beaucoup qui préfèrent rester chez eux maintenant et, et, et regarder la télé par exemple il y a aussi la question de, de l'arrivée du, du téléphone euh, il y a vraiment un c'est ce que vous montrez très bien mais une complexité justement dans ce rapport à faire entre tout ce qui arrive tout ce qui est nouveau et tout ce qui fait qui on est et cette distinction entre les différentes les différentes générations et comment est-ce qu'on réussit à être encore qui on est tout en intégrant euh, des nouveautés. Et d'ailleurs, il y a des personnages comme Jessica, euh, si je ne me trompe pas de, de prénom, qui dit que pour elle, c'est important euh, justement de, 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 bah, de conserver cette mémoire et de conserver euh, cette culture. Euh, comment est-ce que euh, vous avez perçu euh, ce, ces nouvelles générations et comment est-ce que euh, on peut imaginer euh, les choses évoluer. Est-ce que vous avez peur pour, pour cette culture Parce qu'on voit que, effectivement, j'ai cité Jessica, il y en a d'autres qui font tout pour qu'elle pour qu perdure, mais que malgré tout, il euh, y a de plus en plus de signes qui, qui vont dans le sens d'un ben, oubli. I fear for that culture and I fear for our culture, basically. J'ai peur pour, pour cette culture et j'ai peur pour notre culture également. I think For the Dene people, it's, uh, they have a difficult road ahead. Um, there are people who are trying very hard to find something about the traditional ways that they can still inhabit. Je crois que le chemin va être très dur pour, pour le peuple d'Ainé. Il y a aujourd'hui des gens euh, qui euh, essayent de trouver des façons de, de, de continuer à, à vivre euh, avec ces modes traditionnels. A lot of young people are trying to learn about the land, pushing themselves to go hunting and live in a tent in, the, in very difficult conditions in, in the snow. Il y a de nombreuses euh, jeunes personnes qui essayent de, de, de réapprendre en quelque sorte à vivre euh, avec et dans la nature, parfois dans des conditions très difficiles, euh, dans la neige ou sous la tente. They're trying to relearn the language. That's difficult for them. They're trying to learn things like Um, moose tanning, uh, tanning moose hides. Ils essayent de réapprendre uh, le, le langage, uh, la langue, pardon, uh, um, c'est quelque chose de difficile, et uh, également tout le, tra le travail autour de, de la peau uh, uh, d'orignal. So there's a, there's a group that very self-consciously is aware of what's happened and is self-consciously then trying to think of what their identity is and contrast that and critique the West. Et donc il y a toute une nouvelle génération uh, qui a uh, cette réflexion uh, consciente sur, sur le passé et donc uh, sur sa propre identité uh, dans un rapport également uh, critique uh, par rapport à l'Occident. But then there's a large group of young people too who are maybe adrift and it, it seems to be more the men than the women. Mais il y a aussi parmi cette génération, génération cette nouvelle génération, euh, des personnes qui sont plus peut-être euh, perdues ou, ou à la dérive par rapport à ça. Et il s'agit souvent, effectivement, peut-être plus de jeunes hommes que de jeunes femmes. So, 
It's very difficult. Some people are very aware of the problem and are really trying hard to rehabilitate that culture. Donc c'est un problème très difficile et il y a des gens euh, qui euh, mènent des, des efforts euh, réels pour euh, réhabiliter cette culture. Est-ce que de faire un, un reportage comme ça, euh, de, de vivre avec, euh, avec les dénés pendant, pendant un moment donné, de, de voir à un moment, on parle de, de la simplicité de, de la vie avant l'arrivée euh, des, des technologies, l'arrivée des, des industries, est-ce que euh, ça vous a changé Est-ce que après, quand on revient ici et qu'on voit, euh, là, il n'y a pas grand monde qui a sorti son téléphone pendant la séance et on vous remercie, mais où on voit euh, toutes les personnes avec, soit en train de, avec le téléphone en, en permanence ou bien... Euh, ou bien, euh, ou bien il y a plein d'autres situations, j'imagine, où d'un seul coup, ça doit paraître dérisoire quand on revient comme ça de, de ces territoires-là. Je pense qu'ils sont en train de parler avec beaucoup de choses que les gens sont en train de parler ici, except 50 years ago, 75 years ago, they were living in the bush. So the contrast is much greater for them than it is for us. We've The, the, the rate of progress of technological devices is, is I'm sure everyone in this room, it's, it feels very strange when you think 10 years ago. Je pense qu'ils sont en, euh, face à des changements euh, technologiques, euh, de, de même que euh, nous y sommes confrontés ici. Peut-être que le, le contraste est encore plus fort euh, pour, pour eux euh, dans, dans cette, euh, cette évolution. Mais je pense qu'en euh, Occident aussi, euh, on, on peut avoir cette, euh, cette réaction si on réfléchit à, à tout ce qui a évolué au cours des dernières années. Mais, encore une fois, je pense que les problèmes sont particulièrement acutes pour une communauté indigène that the contrast is just much, much greater than, than the difficulties that we're experiencing now. Mais je crois que ce, ce problème, comme d'autres, est particulièrement aigu euh, et le contraste particulièrement visible euh, pour les peuples euh, indigènes et autochtones par rapport à nous. Et vous disiez au tout début que euh, vous vouliez aller dans ces territoires pour observer les effets du, du changement climatique et des, et des industries. Il en est aussi question, euh, malgré tout, un moment dans l'observation des poissons aussi, en se disant que ceux qui observent réellement la nature s'aperçoivent de, de ces changements. Euh, vous avez maintenu, euh, même si finalement vous êtes parti euh, sur d'autres choses, sur, sur, sur l'histoire aussi, la façon dont, dont les communautés sont peut-être plus touchées, comment les hommes euh, sont touchés. C'est important aussi euh, de, dire, de tirer parti, oui, en tout cas, de, de, de mettre en avant leur rapport à la nature et comment eux observent aujourd'hui la nature changer. I mean, the whole point was to see what their perception was. When they talked about the lakes and how the, the, the number of fish have changed and the type of fish that are dominant have changed, I just wanted to record what they said, basically. Euh, oui, tout l'intérêt du, du, du livre, c'était d'avoir leur point de vue dessus. Donc oui, quand, quand ils parlent euh, des lacs et de, des changements euh, dans euh, la, la population de, de poissons présentes dans les lacs, euh, ma seule envie, c'était d'enregistrer exactement ce qu'ils disaient. Je veux dire, ce sont des gens qui sont très sensibles à la land. Donc, pour moi, ce qu'ils disent vraiment a un poids. Si ils parlent d'un changement, je pense qu'ils really comprennent qu'il y a un changement. Ce sont des gens qui ont une sensibilité euh, très fine par rapport à, à leur terre. Et donc, quand ils parlent d'un changement, euh, je suis euh, assez convaincue euh, de, de la réalité et de l'importance de ce changement. Vous disiez il faut du temps quand on va euh, à la rencontre euh, de personnes qu'on qu ne connaît pas, surtout dans, dans des territoires éloignés, euh, où, encore une fois, les personnes peuvent avoir une méfiance a priori. Et c'est normal d'avoir quelqu'un dont on ne sait pas exactement euh, ce qu'elle qu vient chercher euh, chez nous. Euh, combien de temps est-ce que vous disiez que vous y avez été à deux reprises C'était en 2015, je crois. Combien de temps est-ce que vous êtes resté sur place Et à quel moment on se dit il faut partir. Euh, J'ai suffisamment parce que j'imagine que c'est quelque chose qu'on peut documenter à l'infini. Et j'imagine aussi qu'à travers euh, toutes votre, vos petites entrées euh, thématiques, il y a beaucoup plus que ce qu'on retrouve dans, dans ce livre. Mais à quel moment on se dit le reportage est fini Aujourd'hui, il faut arrêter, il faut passer à la phase d'écriture, de dessin et il faut maintenant le partager avec les autres. Well, in many ways, every story is infinite. You can always take it just a bit further. You can always go to one more community and get a few more voices. But I think when you when you've studied journalism, you sort of know when, okay, I think I've got the story. I think I've got the main parts of the puzzle. Because 
as I said before, I wasn't satisfied with my first story. You also know instinctually when you don't have the story. So you just sort of trust your gut. There's no other way to describe it. Oui, je pense qu'en un sens, n'importe quelle histoire, toute histoire est, est infinie. On peut toujours aller chercher un élément de plus, rencontrer une communauté de plus. Et c'est peut-être la, la formation journalistique qui fait qu'à un moment, on sait qu'on a son histoire. De même que je n'étais pas très satisfait de la première version de mon travail. Il y a quelque chose d'assez instinctif par rapport à ça. On sait quand on a son histoire, de même qu'en qu parallèle, on sait quand, quand ce n'est pas exactement ce qu'on était venu chercher. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir à travers vos lunettes alors qu'on peut voir à travers les lunettes de la jeune femme juste à côté Oui, c'est un peu prétentieux. Je pense que je vais abandonner finalement. Non, mais ça colle assez bien avec le fait de se représenter et de se dire que ce n'est pas à travers moi, mes yeux qu'on qu regarde la situation et de se dire que si on voit à travers, on va chercher à interpréter peut-être ce que, ce que vous pensez, quels sont vos sentiments sur le moment, alors que là, ça permet aussi d'être une figure euh, qui, 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 qui passe au lecteur des choses. Mais ce n'est pas forcément... J'avais l'impression que vous nous disiez avec ça, euh, ce, pas mes, ce ne sont pas mes sentiments qui sont importants. Well, that's, that's actually it, because um, when I started this whole idea of not drawing my eyes, I didn't think it would be such an issue, but, but the, the idea is the eyes are the window to the soul, and you're not going to see, I'm not going to show you everything I'm feeling. Sometimes I'm emotional about things, but it's not necessary that I show that. Um, what I do show is accurate, but I don't show everything. Euh, oui, c'est exactement ça, même si euh, au début, euh, quand j'ai commencé à me, à me dessiner euh, sans montrer mes yeux, je ne pensais pas que ça allait devenir un, un tel problème. Euh, mais l'idée, c'est que les, les yeux euh, sont le miroir de l'âme et euh, je n'avais pas spécialement envie de dépeindre toutes mes réactions, toutes mes réactions parfois euh, émotionnelles face à, à ce qui se passe. L'important, c'est que ce que je montre euh, soit exact et soit juste. Mais je ne montre pas tout, je ne montre pas forcément euh, mes propres réactions en permanence. Vous disiez tout à l'heure que le fait d'être très organisé et de classer toutes les notes que, que vous preniez vous permettait de gagner du temps par la suite. Malgré tout, euh, Payer la Terre reste un album assez, assez imposant, très très dense. On peut voir euh, les dessins où il y a énormément de, de détails, où il y a énormément d'inventivité en termes de, de, de création pure de, de l'album. À partir du moment où vous avez commencé à, à le dessiner, combien de temps est-ce que ça, ça vous a pris euh, de réaliser Payer la Terre probably took me uh, three years of solid drawing. Je crois que ça a dû me prendre environ trois ans pour dessiner le livre en lui-même. In some ways, the writing is harder because I never know how long um, it'll take me to write one paragraph. It could take, take an hour, it could take a day. En un sens, c'est l'écriture qui, qui est la plus dure, la plus difficile, parce que je ne sais jamais vraiment euh, combien de temps ça va me prendre pour écrire un paragraphe. Ça pourrait me prendre une heure comme ça pourrait me prendre une journée entière. And don't, don't take this the wrong way, but because um, um, I love drawing, but I know how long it's going to take me to draw something, basically. Drawing is like digging a ditch. It's like uh, I can get this much done every day. Et bon, je ne veux pas que ça soit mal compris parce que euh, j'aime beaucoup euh, dessiner, mais je sais en quelque sorte combien de temps ça va me prendre de, de dessiner quelque chose. Donc pour moi, euh, dessiner, c'est comme creuser un trou, je sais euh, combien de temps ça va me prendre. C'est un album où vous êtes revenu à la bande dessinée documentaire après plusieurs bandes dessinées que vous aviez réalisées en atelier. Ça fait du bien Well, I haven't gone back in the field since this. Yeah. In fact, I think I need a little break. Uh, <laughs> so I'm working on something else now. I actually have another book on the table that I probably should get to that is journalistic. But I don't know. I want to do something funny right now. <laughs> euh, je ne suis pas retournée sur, sur le terrain euh, depuis celui-là, celui il me faut euh, une, une petite pause. Euh, mais je ne sais pas, je, je, pour ce que je veux faire pour la suite, je pense que j'aimerais plus faire quelque chose euh, d'humoristique. Um, je 
voulais poser la, la question sur, entre euh, le oui, dernier. Ça exemple. revient au même un petit peu, c'est de se dire, il, il faut du temps en fait, à chaque fois après un, 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 une bande dessinée où on va sur le terrain, où c'est tellement fort, c'est intense et il y a tellement de, de rencontres, mais j'imagine qu'il y a à la fois le côté du soulagement où après, soulagement, où après on a besoin un moment d'être au calme, mais après on a à nouveau envie d'y aller. Au moment où il est retourné pour cet album, c'était aussi un besoin et une envie de ben, d'y retourner. I, I don't think I always need a break. In fact, when you look at it, I do the field work, then I'm work drawing for three years or four years or even five years. I'm kind of sometimes very anxious to get back into the field. Je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose de, de systématique. Et puis, euh, quand, quand on y réfléchit, euh, euh, après que je, je sois allé faire euh, mon enquête sur le terrain, parfois je, je vais me retrouver à dessiner pendant 3, 4, 5 ans. Et parfois, j'ai hâte, j'ai envie de retourner sur le terrain. I'm envious of journalists that are always in the field, always writing, always meeting people, because I, I love that. And most of my work, the vast majority is sort of chaining myself to a desk and drawing. <laughs> Et je suis assez envieux ou jaloux des, des journalistes qui passent tout leur temps sur, sur le terrain à rencontrer des gens et à faire des, des entretiens, parce que j'adore ça. Et en, en contraste, disons, par rapport à ça, moi je suis quand même énormément à ma, à ma table de travail en train de dessiner. Mais on vous en est reconnaissant, puisque ça donne ces ouvrages comme « Payer la terre » qui sont absolument magnifiques et, et passionnants à découvrir. Peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, ont, ont déjà lu euh, cet ouvrage. Est-ce que certains d'entre vous auraient des questions pour Josako sur, euh, sur ce titre, Payer la terre, ou peut-être euh, sur, euh, sur d'autres albums, ou peut-être sur la manière de, de travailler de, de manière plus générale Oui Il y a aussi quelqu'un juste devant Nathanaël, si tu veux. Bonjour, euh, euh, j'ai acheté le livre et je l'ai lu dans une seule journée. Je, je n'ai pas pu m'arrêter et je l'ai trouvé euh, plein d'humanité, sensible, avec un, un dessin que j'aime beaucoup. Et euh, voilà, enfin, j'ai ai beaucoup aimé ce livre. Merci Joe. Thank you. Merci. Oui, bonsoir. Euh, moi, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu. <rire> J'attends d'avoir le temps. Euh, sinon, moi, ce que je voudrais savoir, c'est euh, comment vous avez choisi la, la tribu des Dénés Pourquoi vous l'avez choisi Est-ce que ça, avait une ça a une importance pour vous Parce que, vous, en fait, vous êtes américain, mais vous allez au Canada prendre une, choisir une, une autre tribu. Donc, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y en avait pas aux États-Unis qui étaient aussi intéressantes euh, Voilà. You know, some things are just an accident in a way. Um, in this case, Shauna, the person who, who uh, helped me with this book, she had contacted me three years before and asked if I wanted to come to Yellowknife to talk in a bookstore about Palestinians. Il y a certaines choses euh, qui sont vraiment de l'ordre de, de l'accident. Donc, euh, dans ce, ce cas précis, c'est Shauna dont j'ai déjà parlé et qu'on voit dans le livre qui m'avait invité euh, trois, trois ans plus tôt à Yellowknife euh, pour y faire une rencontre dans, dans une librairie euh, pour parler de la Palestine. So when I finally started thinking about doing a book about indigenous people, I thought, hmm, wasn't there someone in Canada who contacted me? And I began looking through my emails. And I sent a letter to her saying, are you still around? Do you, are you still interested in... Um, because she'd mentioned indigenous people in, in her first letters to me. So I said, hey, would Are you still there and can you tell me something about the Dene? Et donc quand, quand j'ai voulu faire ce travail euh, sur les, les peuples euh, indigènes, euh, je me suis dit, je me suis rappelé, euh, euh, j'ai cherché dans mes emails à retrouver cette personne qui m'avait déjà à l'époque parlé de, de, des peuples indigènes, indigènes et je l'ai contactée pour savoir si elle était toujours dans le coin et c'est comme ça que, que euh, j'en suis venue à penser au Dene. So I went up to do a story about the Dene, but if she had been in Guatemala and contacted me, I might have gone to Guatemala. 
I, I didn't, I had no in with indigenous people, and I just thought, well, wherever it goes, it goes now. Mais euh, par exemple, si elle avait été au Guatemala et qu'elle m'avait parlé euh, des peuples du Guatemala, eh ben, j'aurais fini par aller au Guatemala. Euh, donc je n'avais euh, pas d'a de, de, euh, priori euh, ou d'idée préconçue vis-à-vis euh, -vis des Dènes, et donc j'ai juste vu où est-ce que je voulais voir où est-ce que ça me mènerait. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui. Oui, bonsoir. Euh, moi, j'avais lu aussi le livre euh, Days of Revolt and Days of Destruction. Vous commencez dans ce livre un chapitre euh, dans une réserve des Indiens. Et je voulais savoir si certaines thématiques abordées dans cette histoire euh, font écho dans le livre que vous venez d'écrire sur les données. Merci beaucoup. There isn't a direct connection between the two, except in so far a lot of the same, there's a lot of the same violence. They also had residential schools in the United States. As they had residential schools, or they broke children away from their families in Australia. This is kind of what happens in colonialism. Um, you saw a lot of alcoholism in the, in the American uh, Indian reservation in, in South Dakota as you see elsewhere, but you realize colonialism creates trauma that plays out in many similar ways in different places. Il n'y a pas eu de, de, de rapport direct entre les deux, euh, si ce n'est que c'est le même type de, de violence qu'on retrouve. Euh, il y a eu la même euh, façon de séparer les enfants pour les envoyer dans des, des écoles, que ce soit aux états unis au Canada, mais également avec les peuples euh, autochtones d'Australie. Euh, donc ça, c'est le, le, le colonialisme euh, qui s'y joue de, de la même manière, de même que euh, les questions d'alcoolisme se, se répètent. Donc euh, le rapport n'est pas direct entre les deux, si ce n'est que le, le colonialisme se rejoue euh, de la même façon en différents endroits. D'autres questions Oui. Euh, en tant que journaliste qui utilise la bande dessinée comme, euh, comme support, est-ce que vous pensez qu'on peut tout exprimer, raconter n'importe quelle euh, histoire euh, journalistique euh, par la bande dessinée Je ne vois pas pourquoi why not. Um, there might be, but I cannot really think of this. In fact, I think. Um, Comics can actually do things that a lot of other journalistic media cannot do. Going back into the past, showing people that going into places that a camera cannot go into will never be allowed to go into. You know, you can, you can talk to someone who's been tortured, and a camera's not going to show that. But you can draw the person's experience if they're describing it to you. So... I don't think there's something that you couldn't approach with, with this sort of format. Ma première réaction serait pourquoi pas, euh, j'arrive pas dans, dans l'immédiat à, à trouver des, des instances euh, qui ne pourraient, de, de, de situations qui ne pourraient pas être dites avec la, la bande dessinée et d'ailleurs je pense plutôt que la bande dessinée permet de faire des choses que le journalisme plus classique ne permet pas, que ce soit de retourner dans le passé ou accéder à euh, à des choses où la caméra ou l'appareil photo ne peuvent pas aller. Euh, on ne peut pas euh, filmer ou photographier euh, une histoire de torture, mais en revanche, on peut euh, faire un entretien avec cette personne et dessiner son, son expérience. Euh, donc, euh, en ce sens-là, j'ai l'impression que finalement, le, le support de, de la BD peut permettre plus de choses euh, que, le, que le journalisme classique. Euh, donc, je dirais que non. A priori, il n'y a pas d'histoire de de situation journalistique qui ne peut pas être euh, dite en BD. And maybe I should add that really Art Spiegelman answered this question because he did Mouse which is about the Holocaust and he was able to show this great tragedy in the comics form effectively. Et en quelque sorte c'est Art Spiegelman qui a 
répondu à cette question en ayant fait Mouse et en euh, ayant euh, fait donc une, une BD sur, euh, sur la Shoah et ayant pu raconter cette, euh, cette histoire tragique euh, sur ce support. Um, I was more thinking about like hard news stories because um, like now in journalistic um, there are like journalistic format with um, comics and it's like really hard news like um, the Benalla affair or like things about um, water pollution. Um, do you think it's like a good media to cover those kind of stories? Je te traduis en, en français. Euh, la, donc la, la question c'est plus euh, sur euh, ce qui va relever du hard news, euh, des, des informations euh, purement peut-être euh, de, de l'info quoi. Est-ce que euh, le, le est-ce que la BD est une, un, un bon support pour traduire ce, ce type d'histoire? I suppose why not? I mean, it seems like those have been done. So, yeah, I mean, I'm, I have a lot of faith in the in the medium to do pretty much anything it sets out to do. If I can't think of a way to do it, I'm sure there's going to be another cartoonist who could think of a way to do it. Oui, ma, ma réponse encore une fois, c'est pourquoi pas. Et ces histoires ont, ont été mises en, en BD, peuvent être euh, mises en BD. J'ai une grande confiance euh, en ce support, pour, euh, en ce médium pour réussir à, à traduire n'importe quelle histoire. Et si moi, j'ai pas une bonne idée de, de comment le faire, je suis sûr qu'un autre auteur de BD va y arriver. Bonsoir. J'avais une question à propos de la première version de, de ce reportage sur les dénés. Je voulais savoir si dans la parution dans 21, si vous, avez, vous aviez écrit l'histoire d'un seul tenant et vous l'avez séquencé pour les différents numéros, ou si vous l'avez construite numéro après numéro au fur et à mesure des, paru, des parutions right. um, If I remember right, <laughs> um, I did the first story, and I sort of knew where the second story was going to go, but I hadn't finished it. I hadn't finished writing the entire script. It, it felt a bit disjointed to me in the way I did it. Donc, si je me souviens correctement, euh, j'avais fait d'abord un premier épisode. Je savais déjà euh, la direction que prendrait le, le deuxième, euh, mais je n'avais pas encore euh, fait tout. Euh, j'avais pas encore fait l'ensemble. J'avoue que j'avais un sentiment un peu de, 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 de démembrement, de, de, de déconnexion entre les épisodes. I think I knew as I was completing that story that I, I didn't have enough. So as finishing the story, I already felt a little. Mm, I need more. I need more to get this right. But I'm gonna. I'll. I'll finish what I have and, and try to get something better later. Je crois que j'avais déjà le sentiment que j'avais pas suffisamment pour uh, pour cette histoire. Donc uh, ce que je me suis dit c'est que j'allais finir cette histoire avec ce que j'avais et que je je j'irai uh, à nouveau chercher plus uh, uh, pour une autre version. Bonsoir. Uh, j'aurais une question par rapport à vos vos auteurs uh, vos dessinateurs uh, préférés. Et qui sont votre fond d'inspiration et qui, qui vous considérez comme, euh, oui, comme votre inspiration. Merci. I think it's pretty clear that um, my favorite cartoonist is Robert Crumb and that he's, he's a huge influence on me. And I, I can tell you something very specific about his work. Almost everything he draws has life in it. It almost has a soul in it. He can draw a spoon And I feel like that spoon has a mother. <laughs> Do you know what I mean? Je crois que c'est assez évident que mon, mon l'auteur de BD préféré c'est Robert Crumb. Et je vais vous dire quelque chose d'assez précis sur son travail, c'est que pour moi chaque chose qu'il dessine a une vie au point où chaque chose qu'il dessine a presque une âme. Il pourrait dessiner une petite cuillère et on pourrait se dire que cette petite cuillère a une mère tellement euh, elle a une âme. So he's a great inspiration, but. Even some of my peers are great inspirations. Like I'm looking at this drawing um, up here on the, on the right, the top right, and I'm sure that was Charles Burns's influence in the sense that I look at his work and I think, hmm, I need more blacks. I just need more black contrast. It's, not a, it's a very quick understanding of what you like about someone's work. And it's not like I'm trying to draw like Charles Burns, but it's an influence that maybe you wouldn't see. 
if you didn't know, if I didn't tell you that. Mais je pense que si certains de, de mes collègues actuels sont, sont des influences euh, importantes, par exemple quand on regarde l'image euh, en, en haut à droite, euh, je vois clairement que certainement ça a été inspiré aussi de, de Charles Burns, euh, d'un point de vue de, de la présence euh, des noirs et des, des contrastes. Euh, C'est toutes ces petites influences euh, que peut-être on ne repère pas exact, euh, immédiatement, à moins, que, à moins que je vous les dise. Drawing the face looking straight on, I stole that from Dan Klaus. I mean, he used that in, in the book, like a velvet glove cast in iron, and I remember how effective that looked. Et donc, uh, le, le, Dan Klaus, is that Klaus? Um, le, le fait de dessiner, par exemple, les personnes de face, ça, c'est une influence de Dan Klaus, et on retrouve ça dans, dans ses œuvres uh, également. But don't tell him that. <laughs> Mais il ne faut pas lui dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui. On te fait courir, Nathanaël. Getting some exercise, it looks like. Yeah. Nathanaël fait du sport. <laughs> ouais, moi je viens vous parler des. <coughs> je... <coughs> Pardon. Euh, pour ce qui est des influences dans le journalisme, vous vous mettez en scène dans vos reportages, même parfois dans des situations presque euh, intimes. Euh, Est-ce que vous revendiquez du gonzo journalisme Est-ce que vous avez des grandes influences là-dessus It's definitely influence from gonzo journalism. Hunter S. Thompson was a big influence on me. C'est euh, certainement une grande influence du gonzo journalisme, et uh, Hunter S. Thompson a été uh, une, une influence importante. Oui. And what I've always appreciated about his work, he knew topics very well. For example, he knew about the election in 1972 he really understood how elections work et ce que j'apprécie chez lui c'est qu'il avait une connaissance assez approfondie des sujets notamment l'élection de 1972 il comprenait il comprenait très bien comment fonctionnent les élections but he didn't cover it like a mainstream journalist if he thought something was bullshit he called it bullshit and that that was great to read i mean it was really an exciting way to read uh, that kind of story euh, simplement, il n'abordait pas euh, ces choses-là comme euh, un autre journaliste, euh, dans le sens où s'il trouvait que quelque chose était idiot, que c'était n'importe quoi, eh ben, il le disait. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose de, de très enrichissant euh, à lire. Another great influence is Michael Herr, who wrote a book about the Vietnam War. And what I appreciated about his book is, he wasn't like telling the story chronologically, he was just giving you a feeling for the atmosphere of the place, basically making you feel like you had Vietnam and you, taste, you were tasting it in your mouth. Une autre influence, c'est Michael Herr qui avait écrit un livre sur, euh, sur le Vietnam. Et ce que j'avais apprécié, c'était que ce n'était pas une approche euh, chronologique, mais davantage euh, euh, nous faire sentir de l'ambiance, euh, si bien qu'on avait presque un goût du Vietnam dans, nos, dans notre bouche. And so people like that sort of freed me from what I studied in journalism school, this kind of mainstream, straight way of thinking about things. It freed me up. Et toutes ces personnes ont, ont permis une sorte de libération par rapport à la formation que j'avais eue à, à l'université, une formation très, très grand public, très, très normative de, de faire de l'information. Ça a été une sorte d'émancipation par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une autre question Oui Bonsoir. Euh, je suis euh, extrêmement admiratif de votre travail, donc je n'ai pas lu euh, « Payer la terre euh, », mais euh, je voulais rebondir par rapport euh, donc à un autre de vos ouvrages qui est, qui est ici, « La Gaza 56 euh, », où vous donnez euh, la parole en fait, euh, à des minorités, également en retraçant certains détails euh, oubliés de l'histoire. Est-ce que c'est, euh, vous pensez, une vocation dans votre travail de mettre en, donc, de mettre en lumière en fait, euh, ces minorités qui n'ont pas le droit à la parole, un petit peu comme... Euh, comme ce que vous faites dans, dans Payer la Terre. Et puis une autre question, peut-être, c'est euh, par rapport justement à ce conflit euh, au, au Proche-Orient, avec euh, les, les décisions euh, notamment qui ont été prises récemment euh, par, euh, par les États-Unis et Israël, donc de négocier un accord euh, unilatéral. 
qui justement oublie une certaine partie de la population qui est présente dans, dans ces territoires. Voilà. Après, cette, deux, cette seconde question, si vous n'avez pas forcément envie d'y répondre, je le comprendrai volontiers. Well, about your first question about giving voice to people, I guess I don't think I'm giving a voice to the voiceless. I've, I've always found that a real, um, I don't know, I, wa I don't want to use the word arrogant exactly, but it's, to me it's a very strange construction of what I'm trying to do. Je ne pense pas vraiment euh, en termes de donner une voix aux sans voix. Euh, J'hésite je, je, à employer le terme d'arrogance par rapport à ça. En tout cas, euh, c'est une interprétation un, un peu euh, étrange de, de ce que j'essaye de faire. Parce que je pense qu'ils ont des voix. Donc, ils ne sont pas voiceless. Mais ce que je pense que je fais, c'est de faire un oeil. Parce qu'ils ne sont pas sans voix, ils ont, ils ont des voix. Mais en revanche... Euh, euh, la façon dont je perçois mon approche, c'est que je, je prête une oreille à ces voix. As far as the uh, Trump's greatest deal in, of the century, or whatever he called it, I mean, obviously it's a travesty. Euh, quant euh, au, euh, à la proposition du siècle de, de Donald Trump, ou je ne sais pas quel, quel titre il a donné à euh, son intervention, euh, je suis assez convaincu que, que euh, c'est n'importe quoi. But this is the logic of many, many decades of American policy. It was always coming to this. Mais c'est bien dans la logique de, de décennies de décennies de, de politique américaine uh, qui, uh, qui menait très clairement à cette situation. He's just happened to be the one that lifted up the curtain and show, exposed the lie for what it was, that America was an honest broker. Il est juste, euh, ce Donald Trump est juste la personne qui a euh, levé, disons, le, le voile sur, euh, sur ce mensonge-là, euh, le mensonge des, des États-Unis comme négociateur euh, honnête dans cette situation. Et il y avait, je crois, une autre question un peu plus haut. Euh, bonjour. Est-ce que vous pensez qu'on peut... Euh, comparer le travail, enfin ou votre travail, euh, à celui de Harry Foldman sur, par exemple, son film Valse avec Bachir. Je suis désolé, j'ai pas le nom anglais pour le coup. Euh, dans l'utilisation, bah, dans la mise en scène de, de soi pour raconter le récit et euh, bah, dans l'utilisation de, des arts graphiques. Bon, là, le cinéma d'animation du coup, euh, au service de, bah, du, du reportage. I mean, I suppose you could compare it. I, I like the film. I think it was a it was a honest film. J'imagine que que qu'on pourrait comparer les deux. C'est un film que j'aime bien. Je trouve que c'est un film uh, honnête. But what I particularly liked about the film was at the very end. It 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 shows real film footage. It goes from animation to real 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 film footage, showing Palestinians weeping over their dead. Ce que j'aime tout particulièrement dans le film, c'est le passage à des images animées, à euh, des, des, des images réelles qui montrent des, pal des Palestiniens euh, en deuil qui pleurent sur leur mort. So it shifts the focus from the Israeli soldiers to the Palestinian victims, which is really where the focus belongs. Et donc on, on a ce, ce décalage, ce, ce changement entre euh, l'insistance sur les soldats israéliens euh, aux victimes palestiniennes et à mon sens c'est vraiment là-dessus qu'il fallait insister. Une dernière question Ou pas Non Merci beaucoup. Si, une... Il faut refaire le tour Nathanaël. Pas petit ou grande hein. Uh, thank you very much for your book. I really, really enjoyed it, and um, it really is p very powerful. I had a question. Um, we feel like a lot of uh, characters or people have nostalgia for the past, but there was one moment an elder elderly woman says that for her it was really an improvement to move out of the bush and she mentions that it's very cold they have a lot of difficulties giving birth etc 
but it's a very short moment and um, it made me want to know more actually about their particular point of view and maybe there is a difference between the way that men and women see this, uh, their new situation. Just translate into French. Um, je traduis en français. Uh, le, donc j'ai beaucoup aimé votre livre, merci beaucoup. Et um, je, je, ma question porte autour de, de, de nombreux personnages qui ont une approche, uh, des propos plus nostalgiques. Uh, mais il y a ce court passage avec uh, une femme qui raconte en quoi pour elle la situation euh, actuelle est euh, une amélioration importante, euh, ne serait-ce qu'en termes de, de, de... Elle parle de l'accouchement, elle parle des situations climatiques, et euh, c'est un passage très court, et euh, j'aurais voulu en savoir plus là-dessus, euh, notamment est-ce que euh, s'il y a une différence euh, entre les femmes et les hommes dans cette approche de, de la nouveauté. C'est un bon point. Il y a quelques autres hommes, en fait, qui ont mentionné comment difficile la vie était dans le bush. Il y a un homme nommé Willard Hagen, who talked about how cold it was out there and how no one wanted to go back to that. And then there was a man who talked about how he and his mother just were walking for days and couldn't find a rabbit to shoot in the cold and how miserable that was and how people almost starved in, in those days. Il y a quelques, quelques hommes également qui parlent de la difficulté quand même de, de la situation à, à l'époque. Il y en a un, Willard Hagen, qui parle euh, de, du froid, euh, du froid terrible qui, qui sévissait dehors et euh, que personne ne voulait y retourner. Euh, il y a un autre homme qui parle de, du fait d'avoir du marché pendant des, des journées euh, dans les bois à la recherche parce qu'il ne trouvait plus de, de, de lapins à chasser et à manger. Donc il y a, a d'autres euh, personnes qui, qui parlent quand même de la, la difficulté des conditions de vie à l'époque. And I think, um, I understand what you mean. It, it might sound like some nostalgia in a way, but I think someone like Paul Andrew was talking about how tight society was, how tight the groups were. He was talking about some of the, the things that he felt were really valuable about his, his culture and about living in the bush. Et je comprends la, la question sur, euh, sur la nostalgie, mais en même temps, je crois que ce dont parle Paul Andrew en particulier, euh, c'est euh, ces communautés euh, très, euh, avec des liens très forts euh, et toute, euh, toutes ces choses à, à laquelle il accordait énormément de, de valeur euh, lorsqu'il vivait dans, dans les bois. Mais, vous savez, c'est une des choses de la balance, et peut-être que je n'ai pas balancé ça suffisamment. Dans la résidentielle school, chapter, I show how hard it was, but then there's also a part where the people talk about what they might have got from it. Like, uh, they don't want to say that what we got from it was as good as what we was taken away from us, but they do acknowledge, some people do acknowledge some advantages they gained by, by being in the boarding school. Et euh, ça revient à une question d'équilibre. Peut-être que je n'ai pas euh, trouvé l'équilibre euh, juste de, de ce point de vue-là, mais par, si on revient au, également au, au chapitre avec les internats, il euh, y a des personnes qui évoquent quand même euh, ce, ce qu'elles en ont retiré, euh, sans pour autant dire que ce qu'elles en ont retiré euh, valait ce, ce qu'elles ont perdu euh, en arrivant dans, dans ces internats. Euh, mais il y a quand même ce, ce, euh, cet équilibre qui se fait... Euh, euh, parler également de, à la fois des points positifs et, et négatifs de ces expériences. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, Josako, d'avoir euh, inauguré ce cycle de rencontres à l'occasion de l'année de la bande dessinée ici à la Bibliothèque publique d'information. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Très bonne soirée à tous. Merci. 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 Merci.